Алло. Привет. Да, привет. Сильно, сильно занят? Ну, такой, говори. Я пару минут. У меня, короче, к тебе дело есть. В общем, слушай, есть идейка проекта. Он немного необычный и такая, короче, нестандартная задачка, в общем. Ты мог бы из звуков пуков сделать мелодию? Ну, там, Jingle Bells, например, или, ну, не знаю, что-нибудь такое вот узнаваемое реально. Еще раз. Пуков? Ну, да. Ну, типа... Ну, можно же как-то э, взять э, сэмплы и под ноты их там подтянуть. Ну, мелодию сделать. Ну да, можно, в принципе. Пич подправить, подрезать там. Ну, ну можно, задачка <смех> нестандартная, конечно. Тебе зачем? Есть у меня, короче, одна идейка э, бомбовая. Хочу хайпануть на Ютубе. В общем, сделать развлекательный канал. Набрать подписчиков. Будут подписчики, будут рекламодатели. Денег нормально срубим, будем кино нормальное снимать. Понимаешь, я, я все проанализировал. Сейчас эти ролики на Ютубе смотрят больше, чем любой блокбастер в кинотеатре. Угу. А ролики из серии типа там «О, я сто раз присел, и что из этого получилось?» Или там «Я сто раз помыла голову, и вот что из этого вышло» собирают миллионы просмотров. Понимаешь? Угу. Мы сделаем ролик. Я сто раз пукнул, и вот, что из этого получилось. Короче, мы снимаем тебя в разных ситуациях. Как ты типа пукаешь. Смонтируем. Потом ты такой в начале, во вступлении в роли аморфного отморозка выходишь. Ну и рассказываешь, что ты решил, короче, сто раз пукнуть. Ну и каждый свой пук записывал на видео. А потом говоришь, мол, вот что из этого получилось. А Володька, он запишет мелодию из пуков твоих, и ты такой пропукиваешь эту мелодию. В финале говоришь, вот, мол, смотрите, какая у меня музыкальная жопа. Ты хочешь, чтобы я сыграл пердящего отморозка? Да у тебя это отлично получится. Ну, спасибо. Паш, дай. Я не в смысле, что ты отморозок. Ты талантливейший актер. Да у тебя это охрененно получится. Ты станешь звездой быстрее, чем воздух проветрится. Слушай, я на сейчас. Давай я тебе перезвоню, и мы поговорим на эту тему. Давай. Здрасте. Привет, Паш. Ну, ты роль читал? А, да, даже выучил. Ну, давай. Готов? А, да. А у режиссера там были какие-то пожелания по образу? Паша, ты прикалываешься? Там эпизод на три слова. По-твоему, реже каждой массовкой будет заниматься? Ему хотя бы главным героем успеть объяснить, где встать и куда пойти. Ты же знаешь, какая сейчас выработка. Да, знаю. Ну, давай, поехали. Мне еще 50 человек остинговать. Да, я готов. Бля, батарея. Ну чё, хайпанём? Ну, я тебе тут зачем? Как зачем? Продумать всю историю. Локации. С актером хорошенько поработать. Чтоб все органичненько было. Чтоб зрители поверили, что реально такой чувак есть. И что реально такой ролик забабахал. Ну, правда, жизни и все такое. Ну, чтоб... Станиславский. Поверим. На что снимать будем? Да хоть бы на что. Вон, на телефон. У меня тут, между прочим, 24 МПС. МПС? Мегапиксель. А. Жора. Все уже давно на телефон снимают. На Санденс, вон, фильмы снятые на телефон берут. Ты для Ютуба красиво снять не сможешь. Не снимала никогда на эти телефоны. Ну, Ари, Ред, Урса на крайняк. Но телефон это... О! А вот и наш герой Привет. пришел. Здорово. Привет. Садись. Ну что, Паша? 
Готов стать звездой Ютуба? Да, как-то не очень. Ну, реально, я что, ради того пять лет в институте актерское мастерство изучал, чтобы пердящего отморозка на Ютубе играть? Да, Вась, как-то непонятно все-таки, зачем нам это? Господи. Еще раз. Мы создаем YouTube канал. Постим там вирусное видео. Набираем миллионы подписчиков. Продаем рекламу. Дорого. Срубим бабла и будем кино снимать, которое вы захотите. Да не все же в деньги упирается. Все, Коля. Все. Все упирается в деньги. Если денег у тебя не будет, ты свое гребаное кино не снимешь. Но как же искусство? Да какое нахрен искусство? Современное искусство это говно по цене золота. Ты же образованный человек. Ты же знаешь, что такое современное искусство. Вот про <къем> говно по цене золота и не очень согласен. Конечно, можно придумывать разные образы, но сравнивать искусство с говном — это, мне кажется, не очень уместно. Про Пьера Манзони говорит. Да, блядь? Да! Итальянский художник Пьера Манзони в шестьдесят первом году собрал свои какашки в 90 консервных банок. Подписал стопроцентное натуральное дерьмо художника и выставил на аукционе по цене золота. Это он так современное искусство решил унизить. А вышло, что это и есть самое, что ни на есть, высочайшее современное искусство. А в каждой баночке по 30 грамм дерьма, между прочим. И это кто-то покупал? В 2007 году одна из баночек ушла на аукционе Сотбис за 124 тысячи евро. Ебать! Я каждый день сру! Готов продавать по цене серебра! Жора, давай снимем ролик, а? Я, конечно, извиняюсь, вас-то в кадре никого не будет. А в качестве говна художника вы меня собираетесь выставить? Паша, настоящий актер, он же должен уметь перевоплощаться. Вон кто-то Гитлера играет. И что? Редклифф пердящий труп полтора часа фильма изображал. У Гаспара Нуэ голая актриса. Десять минут дрочит голому актеру, пока тот не кончает. Причем они не имитировали. Убери все эти сцены из фильма Нуэ. Кто его нахрен смотреть будет? А с этим его в канах показывай. А ты, блядь, пукнуть в интернете боишься. Вы так и просидите всю свою жизнь со своим высоким искусством в жопе. Непризнанные гении, блядь. Ладно, я согласен. Мне надо водки. Водки. Ну, что ты смотришь на меня? Ну, давай попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Ну, давайте хотя бы не на телефон. Коля, подожди. Давайте хоть на Sony Alpha, не знаю, с каким-нибудь нормальным объективом. Ты что, правда он свое дерьмо так дорого продавал? В баночках гипс был, на самом деле. То есть это даже не говно было? Это же разводняк. 
Ну да, теперь о современном искусстве я знаю все. Отлично. Вот, вот, вот это класс. Стоп, еще раз. Вот, вот это реально бомба. Все, вот, вот запомни, это на кульминацию оставляем. Смотри, я их разложил на ноты. Ага. Можем мелодию сыграть какую-нибудь. Давай. Гениально. Битлов, Битлов, Битлов. Могу. М -м -м. У тебя же целевая аудитория, а подростки, молодежь. Они этих песен вообще могут не знать. Ну да. Слушай, по-моему, нормальную музыку вообще сейчас никто не слушает. Да и грех над такими шедеврами издеваться. Давай что-то современное реально искать. Тебе такое надо, чтобы вот все знали. Ну, Джингл Белл составляем тогда. Ну, или Хэппи Бёздэй. И их точно все знают. Как минимум во всем мире точно знают. Музыкальная жопа, сцена 1, дубль 12. Так, все, хватит. По-моему, прикольно получилось. Я так понимаю, всем все нравится, все довольны. Поэтому я загружаю. Стой, подожди. Мне кажется, мы сейчас совершаем большую ошибку. Я не понял, Паша, в чем дело? Да, отлично все получилось. За пару дней наберем миллион просмотров. Помнишь рассказ о Генри? Рассказ художники. Короче, там суть в чем. Один чувак предложил художнику хороший проект. Очень хороший. Такой, что художник мог заработать денег и больше никогда в жизни не работать. Нужно было написать портрет одного президента, одной страны. Мега пафосно. Он, президент, должен был быть изображен в образе Юпитера, сидящего на Олимпе, под ногами облака. С одной стороны... Вашингтон в полном парадном обмунировании, с другой ангел, возлагающий венок ему на голову. Короче, полный кромешный ад для любого художника, но офигенный вброс в массовую поп-культуру. Художник хотел учиться в Париже. Поэтому, естественно, я согласен, тыры-пыры, давайте рисовать, несите мне сюда кисточки. И нарисовал. 
Приходит заказчик, все, картина готова, офигеть, мне так нравится, давай, давайте расплачиваться, дает чек э, художнику, и что делает художник? Он рвет этот чек и портит к ебени фени свою картину. А знаете почему? Потому что он хотел создать действительно что-то великое. Если люди бы потом спрашивали, а что еще нарисовал этот художник? Они бы услышали, что больше ничего. Никаких реклам, никаких обложек для журналов, никаких сисек и жоп. Потому что он остался верен себе и искусству. А мы... А мы себе изменяем. Вася, давай не будем выкладывать этот ролик. Хорошо время провели, повеселились, посмеялись. Ну вот подумай, какой-нибудь Брукхаймер не стал бы выкладывать такой трэш. Давай сделаем что-нибудь стоящее. Давай его удалим. Нет. Я сам. Черт. Ну, конечно, вы правы. Это все полная хуйня. Мы должны быть флагманами и лидерами человечества. И нести в этот мир светлое и доброе. Вот и все. Жора. Не надо выпить. Поддерживаю. Тем более мы даже съемки не отмечали. удаляет динозавры. Ничего. Завтра станете знаменитыми. Вы мне еще спасибо скажете. Художники. Привет, ютуберы! Я целый месяц записывал свой пердеж на камеру. И вот что из этого получилось. Музыкальная жопа.